हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जिसमें हमने पहला स्टेप डिस्कस किया था दैट वाज गैमेटोजेनेसिस आज की वीडियो में हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में एंड दैट इज गैमीट ट्रांसफर क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप में हम दो स्टेप से गुजरते हैं पहला गैमेटोजेनेसिस दूसरा गैमीट ट्रांसफर तो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि गैमी ट्रांसफर होता कैसे है ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ दैट से फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट तो जाहिर बात है कि मेल एंड फीमेल गैमीट को एक दूसरे के नजदीक आना होगा फिजिकली दे हैव टू कम क्लोजर जस्ट टू फैसिलिटेट फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन अगर दोनों गैमीट आपस में फ्यूज ही नहीं होंगे फिजिकल कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम कैसे देंगे अब ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है बट जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इन मेजोरिटी ऑफ केसेस द मेल गैमीट इज यूजली मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी वो मूव नहीं करता लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रूव द साइंस लेकिन कुछ फंजाई और एलगीज में आप पढ़ेंगे जब डिटेल में यू विल सी द बोथ गैमीट्स आर मोटाइल हालांकि सब में बात लागू नहीं होती है अब बात यहां पे आ रही है कि एक जगह से गैमीट जहां यूजुअली मेल गैमीट का जिक्र कर रहे हैं एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर पहुंचे यानी फीमेल गैमीट के पास पहुंचे तो जाहिर बात है दैट मीन्स द मीडिया कोई तो माध्यम होना चाहिए कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जहां से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच सके बहुत सारे सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा जो सबसे कॉमन मीडिया है फॉर गैमीट ट्रांसफर एंड दैट इज वाटर यानी वाटर बेहद जरूरी है इन ऑर्गेनिज्म में जस्ट फॉर गैमी ट्रांसफर इसलिए ढेर सारे मेल गैमीट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो वाटर के माध्यम से वो फीमेल गैमीट की तरफ बढ़ते हैं जाहिर बात है जब बहुत सारे मेल गैमीट प्रोड्यूस किए जाते हैं अब वाटर का मीडिया मिलता है कि नहीं मिलता है वाटर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है यानी बहुत सारे इन्वायरमेंटल हेजर्ड्स हैं उन सब को पार करके वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के करीब आता है इसलिए ऐसे बहुत सारे मेल गैमीट रह जाते हैं यानी दे फेल टू रीच द फीमेल गैमीट सर इसीलिए नेचर ने जो मेल गैमीट बनाए वो बेहद ज्यादा बनाए थाउजेंड्स या इवन मोर देन दैट ऑफ इट फीमेल गैमीट की संख्या कम रखी क्योंकि फीमेल गैमीट स्टेशनरी है अब बात थोड़ी सी अलग हो जाती है सीड प्लांट्स को लेकर क्योंकि सीड प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी के पास मेल गैमीट होता है और ओव्यूल है उसके पास फीमेल गैमीट होता है यानी पॉलन ऑलवेज कैरीज द मेल गैमीट एंड ओव्यूल ऑलवेज कैरीज द फीमेल गैमीट यानी एग अब पॉलन ग्रेन पाए कहाँ जाते हैं जब आप फ्लावर को देखोगे You will see the pollen grains are always present in the anther. इसलिए वो उस anther से detach होगा pollen, having the male gamete, और वो female gamete के stigma तक पहुंचना चाहिए तभी fertilization हो सकता है फिर से समझ लें seed plant में हम बात कर रहे थे जो pollen grains हैं उसी के पास male gamete होता है और जो ovule हैं उनके पास female gamete होता है पॉलन ग्रीन्स हमेशा एंथर पर ही पाए जाते हैं इसलिए जरूरी होगा वो पॉलन जिसके पास मेल गैमीट है वहां से ट्रांसफर हो फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए ऑन स्टिग्मा अब ये वाली प्रक्रिया बाई सेक्शुअल जो हमारे फ्लावर्स हैं उनमें कंपेटिवली इजी है क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों काफी नजदीक होते हैं इसलिए काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि एंथर से जब पॉलन ग्रेन हटता है तो स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा लेकिन ये बात सिर्फ बाई सेक्शुअल पे लागू होती है लेकिन जो यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स हैं उनमें ये बात थोड़ी टफ है क्योंकि एक फ्लावर से हटना है पॉलन को और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना है 
तो दैट इज अ नीड ऑफ वेरियस एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए वो हवा हो सकती है कोई इंसेक्ट हो सकता है ह्यूमन हो सकता है या एनिमल्स हो सकता है ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती क्या है इसलिए ये बेहद थोड़ा जो टफ प्रोसेस था उसको इजी करने के लिए कुदरत ने कुछ एजेंट्स डाले खैर पॉलिनेशन के दौरान वो एंथर वहां से पॉलिन को छोड़ता है पॉलिन वहां से हटता है और स्टिग्मा तक किसी न किसी कारण से पहुंच जाता है पॉलिन जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है पॉलिन ग्रीन वो जर्मिनेट करना शुरू करता है और पॉलिन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है वो पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा के नीचे सरकती हुई जाती है जिसके पास मेल गैमिट होता है एंड ट्राइज टू रीच नियर ओव्यूल हैविंग एग वो जो पॉलिन ग्रीन स्टिग्मा पर आया उसके अंदर जो मेल गैमिट था वो पॉलिन ट्यूब के माध्यम से होता हुआ वो नीचे सरकता है और वो ओव्यूल के करीब जाता है जहां पर एग पाई जाती है और ताकि वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे सके ये तो रही बात सीड प्लांट की लेकिन जो हमारे डायोशियस एनिमल्स हैं यानी यूनिसेक्शुअल एनिमल्स हैं वहां भी मेल और फीमेल गैमिट अलग अलग इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है उसलिए हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ने यानी एनिमल ने अपने मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के साथ फिजिकली कांटेक्ट में लाने के लिए एक अलग अलग तरीका एडॉप्ट कर रखा है वो डिपेंड करता है कि किस मीडिया में जैसे हम ह्यूमन की बात सोचें इंसानों में जो मेल गैमिट हैं दे आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड दे आर कम्स आउट फ्रॉम द मेल बॉडी इन फॉर्म ऑफ सीमेन फिर फीमेल ट्रैक में वो इंसर्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन यही बात कही जा रही इसीलिए जैसे जैसे एनिमल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई ये गैमिट की प्रक्रिया ट्रांसफर की प्रक्रिया थोड़ी इवॉल्व होती चली गई और इसी वजह से हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे पाते हैं इस तरह से हम दो स्टेप पढ़ पाए दो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप हैं पहले गैमिटोजेनेसिस होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly जो हैप्लाइड गैमिट बनने हैं वो बनेगा फिर उस गैमिट को फीमेल गैमिट के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आना चाहिए अगर हम ऐसा कर पाते हैं या ऐसा हो रहा है नेचर में एंड दैट इज द स्टेप इज द फर्टिलाइजेशन यस गुड लक टू ऑल ऑफ यू